Tiempo de navegar por internet donde encontramos el premio a la deportividad. Steve Smith siempre ha demostrado un carácter muy deportivo a lo largo de su carrera deportiva y este año su carácter no ha pasado inadvertido para la NBA. El trofeo Joe Dumas se entrega cada temporada al jugador que mejor representa en una cancha de la NBA los ideales de la deportividad. el Brand de los Clippers se suma al equipo estadounidense que participará a comienzos de septiembre en el Mundial FIBA de Indianapolis. Junto a Bran completa la plantilla que jugará a las órdenes de George Hall, el pivote de los Pistons Ben Wallace, mejor jugador defensivo del año. It's morning for the hook. Ben Wallace with his sixth block shot tonight. It's a lot of pressure. You know, you got to win those games, and when you do, you know, it's going to be a lot of pride and a lot of, you know, loyalty, and everyone's going to be proud to, you know, be there rooting for us. So, you know, we, we have to go out there and perform. Después de mucho tiempo volvemos al cine de la NBA para revivir la historia de una de las suertes más espectaculares del baloncesto, el mate. Durante muchos años el juego en la NBA se desarrolló por debajo del aro. Como un niño que aprende a andar, el jugador prototipo en los inicios de la liga fue aprendiendo las artes baloncestísticas poco a poco. El Jim Baylor que llegó a la NBA en 1958 fue el primero en desafiar las leyes de la gravedad. Nobody changed basketball more than Elgin Baylor. Baylor would, would just blow your socks off. You never seen anything like that before. That, that he was a, a forerunner of everything that came thereafter. En los 70, el Dr. J. Julius Erving siguió los pasos de Baylor. Amazing. Transformando el mate en poesía en movimiento. I think to be a, a great a, a superstar who is creative and to be a change agent in, in your sport, you really can't put any limitations on what you might do. Irving entregó el testigo de la espectacularidad a Dominic Wilkins, el matador más circular de la historia. Great thing about Dominic was every game, during the game at some point I would say Man, he can't top that one. Wilkins on the loose, that's freaky. And then the next game I'll be saying, man, he can't top that one. He topped his moves every game. Hasta que llegó su majestad, Michael Jeffrey Jordan, el maestro. He just makes you wish that for one day and for one eight, ten seconds that you could fly in the air. I don't believe what I just saw! I saw man fly! And that'll do it. Back to back titles for the Los Angeles Lakers and Bill
echamos la vista atrás para glosar la figura de un jugadorazo Willis Reed, ganador de los dos únicos títulos logrados por los New York Knicks. Willis Reed llegó a convertirse en una leyenda de los New York Knicks. He was the captain. In, in quotations, Willis was the captain. He was the guy who kept us together. He was uh, the heart of the ball club. I think uh, what he stood for, uh, the signature of uh, that the guy would never quit, uh, the feeling that nobody would ever mess around with him physically. But he was not big. He was like 6'9", 6'10", with that great left-handed mid-distance jumper and a ferocious rebounder. Pero cuando aterrizó por primera vez en la Gran Manzana en 1964, lo hizo de tapadillo en la segunda ronda del draft. Coming out of Grambling, he wasn't that well known before he got to the Knicks. Sus primeros años en los Knicks los pasó a la sombra del pivot Walt Bellamy en la posición de cuatro. El curso de la historia cambió cuando Nueva York fichó como entrenador a Red Holtzman. Red asked me, said, "How you like playing center? Yeah, do anything for the team, Red." He said, "Well, who knows?" He said, "You might be a center again one of these days." La llegada en 1968 del alero Dave de Boucher terminó de cerrar el círculo y las piezas encajaron todas por sí solas. That really let Willis move into the uh, center position, and also we liked playing with each other, and everybody knew their role and uh, shared it, and it made everything come together. En el medio de la zona, Reed pudo demostrar todo su talento, y con Willis a la cabeza del equipo, los Knicks se hicieron fuertes. En el 70 consiguieron el mejor balance de victorias y derrotas de la temporada regular. He was our center. He was the heart of the team. We counted on him every game. Another superb performance by Willis Reed. He came through game after game. We operated around him. Rebound, Reed. He could rebound, shoot. Here's the jump from 20 good, and Willis has hit three in a row from outside. Handle the ball, pass the ball. It's been an outstanding ball game for Willis Reed. And he was just a great player. Willis Reed with 36 points, another big ball game. Sus promedios de 22 puntos y 14 rebotes, y sobre todo su capacidad de liderazgo, le catapultaron al premio de MVP. In order to win a championship, you generally have to have a pretty good center, and uh, we had a great center in Willis. Los Knicks alcanzaron la final de la NBA ante los Lakers. Los dos equipos se repartieron los cuatro primeros partidos en lucha feroz entre Reed y Will Chamberlain. Pero en el quinto choque, el desastre llegó a los Knicks. Top of the key to Reedy's triple team falls down, and Willis is hurt. Willis Reed will not see any more action tonight. Willis Reed is out. Sin su capitán, los Knicks se conjuraron para brindarle la victoria y finalmente la lograron. Pero de sopetón volvieron a la realidad. Con Reed lesionado en el sexto partido en Los Ángeles, Chamberlain metió 47 puntos y cogió 27 rebotes. Los Lakers empataban la serie que se trasladaba otra vez a Nueva York para el séptimo y definitivo partido. This was something that we all wanted very badly. And I mean, you could see it. I mean, it was so close, you could touch it, you could reach out and it was there. Just one game. 19,500 fans here in New York City uh, have yet to see Willis Reed at this hour of the evening. That was the moment to try. I mean, if I was going to fail, I wanted to fail there with the rest of our guys trying to get it done, and that's how that's kind of team. Yeah. And I thought that not to go out there to try to be a part of that, then uh, I would be letting them down. Ah, here comes Willis, and the crowd is going wild. And the crowd said, hey, everything's all right. The captain is here. We're going to win this game. That's this point. It's a heck of a predicament to be in. <laughs> Me on one leg to play against Will. I saw the whole Laker team standing around staring at this man. They stopped warming up. They stopped doing what they were doing to look and see how Willis was. Well, something told me then, man, that they're, they're very concerned. We might have these guys. La cuestión era el estado real de Reed. Pronto la resolvió con el acierto en sus dos primeros tiros, poniendo el Madison patas arriba. Barnett to Reed on the forecourt. Right side from 20. Jumps. Yes. Willis has hit on his first two. 
Aquellos fueron sus únicos puntos de la noche, pero la heroica de Reed inspiró a sus compañeros, que demolieron a los Lakers en el séptimo partido. Durante las siguientes temporadas, las lesiones continuaron debilitando a Reed. Se perdió casi toda la temporada 71-72 por una operación de rodilla. Pero Willis regresó en el 73, opando a los Knicks a su segundo título de la historia, otra vez con los Lakers enfrente. Por segunda ocasión, Reed fue nombrado MVP de las finales, añadiendo a su legado de liderazgo una fiera determinación. He was a remarkable ball player. He was a, a sturdy human being. He was sort of a personification of sturdiness. The only thing I always wanted to be said about me as a player that he gave 100%. He was a hard worker. Because I think once he'd done that, the rest of it you have no control over. Y hemos llegado al final del penúltimo programa de la temporada. Les dejamos como aperitivo de lo que veremos en la próxima, los 10 mejores mates de todo el año. Comenzamos en el número 10 con el campeón del concurso de mates, Desmond Mason de los Sonics. En el número 9, Jason Richardson, MVP del partido entre novatos y jugadores de segundo año, demostrando que pertenece a la élite. En el número 8, un saltarín que no ha tenido suerte este año, Vince Air Canada Carter. En el número 7, un campeón con tres anillos con solo 23 años, Kobe Bryant sobre Tim Duncan. En el número 6, no podía faltar nuestro Pau Gasol y la memorable jugada con Kevin Garnett. En el puesto número 5, Tracy McGrady y su clásico ataque T-Mac. Repite en el número 4, quien si no, Tracy McGrady de los Orlando Magic. Aunque parezca mentira, hay mejores mates en esta temporada. Si no, fíjense en este otro también de McGrady. El segundo mejor mate del año es una explosión de músculo de Michael Finlay de los Dallas Mavericks. Y el mejor mate de toda la temporada para NBA en acción es esta animalada, esta salvajada de Kion Clark. Oh, 